ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధించడం కోసం ముఖ్యమంత్రి కృషి చేస్తున్నారని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో హరితహారం కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో మొక్కలు నాటి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు అనంతరం పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇరవై రెండు శాతం ఉన్న అడవులను ముప్పై మూడు శాతం వరకు తీసుకువెళ్లాలని పచ్చదనాన్ని పెంచే విధంగా ముందుకు సాగాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగిందని ఆయన ఆదేశాలతో నియోజకవర్గం మొత్తంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మొక్కలు నాటడం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి అన్నారు రాబోయే రోజుల్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా మెదక్ జిల్లాకు నిలిచి రైతులను కాపాడుపోతున్నామని ఓవైపు ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ మరోవైపు సుభిక్షమైన తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ముఖ్యమంత్రి ఎంతగానో కృషి చేస్తున్నారని ఆమె అన్నారు ఆరోగ్య తెలంగాణ సాధించడం కోసం మొక్కలు నాటడమే కాదు వాటిని రక్షించే బాధ్యత కూడా ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకోవాలని ఆమె తెలిపారు మన పిల్లలను ఎలా పెంచుకుంటామో చెట్లను కూడా అలాగే పెంచుకోవాలని రాబోయే రోజుల్లో మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చెట్లను రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపై ఉందని ఆమె తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేంద్ర గౌడ్ వైస్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి మున్సిపల్ కమిషనర్ శేఖర్ రెడ్డి సిఐ నాగార్జున గౌడ్ ఎస్ఐ మహేందర్ రెడ్డి జెడ్పీటీసీ సంధ్యారాణి ఎంపీపీ భిక్షపతి పిఎస్ఏఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రం మాజీ జెడ్పీసీ సరాఫ్ యాదగిరి కౌన్సిలర్లు దేమే యాదగిరి గజవాడ నాగరాజు శోభ కొండలరెడ్డి దేవుని జయరాజు సురేందర్ సింగ్ చిలుకా గంగాధర్ పాల్గొన్నారు బాబా అవి తీసుకో ఇంకా రెడ్ మాటి బాబు అక్క ఒక్కనే ఒక్కనే ఒక్క నిమిషం రాలే 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 వీడియో రాలే నిన్న నరసాపూర్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆరవ విడత హరితహారాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది మరి చెట్లు పెంచాలి రాబోయే తరానికి ఆకుపచ్చ తెలంగాణ అందించాలి అర్థ తెలంగాణను అందించాలి ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణలో మరి ప్రజలు జీవించాలన్న ఉద్దేశం కొద్దీ భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనటువంటి మరి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఆరోసారి కూడా ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది నిన్న మరి ఫారెస్ట్ను కూడా రీజనరేషన్ అంటే మళ్ళీ పునరుద్ధరణ చేయడము ఇరవై రెండు శాతం ఉన్న తెలంగాణలో ముప్పై మూడు శాతం వరకు అడవులను తీసుకెళ్లాలి పచ్చదనాన్ని పెంచాలని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో ప్రకారమే ఈరోజు మరి ఐదు మండలాల్లో కూడా ఈ చెట్లు చెట్లు పెట్టే కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది పెట్టడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని సంరక్షించడం కూడా చాలా ముఖ్యం ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను మన పిల్లల్ని ఏ విధంగా పెంచుకుంటామో మన చెట్లను కూడా అదే విధంగా పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది రేపు మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఈ చెట్లు చాలా దోహదపడతాయి పుట్టినప్పుడు సత్యం సత్యంత వరకు మనతో సహవాసం చేసేది ఈ చెట్లు కాబట్టి ఆ చెట్లను పెంచాలి ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణను కాపాడుకోవాలి రక్షించుకోవాలి ఈ కోవిడ్ లాంటి వైరస్లు వస్తున్నాయంటే మరి వాతావరణ కాలుష్యం కూడా మరి దానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాతావరణ కాలుష్యంలో కూడా చాలా అనా అనేక రకమైన అనారోగ్యాలు వస్తూ ఉంటాయి వాతావరణ కాలుష్యం లేకుండా ఉండాలంటే ఈ ఆక్సిజన్ అందించే చెట్లను మనం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి ప్రతి గ్రామానికి కూడా ఒక నర్సరీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం గతంలో నర్సరీ ఉండాలంటే ఏ ఏ ఒక జిల్లాకు ఐదో జిల్లాకు పదో నర్సరీలు ఉండేటి మరి ఇప్పుడు ప్రతి గ్రామంలో కూడా వైకుంఠధామం దంపయాడు నర్సరీ 
మంచి నీటి పథకాలు ఈ విధంగా చెత్త తడి చెత్త పొడి చెత్త లాంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం ప్రతి గ్రామానికి ఒక ట్రాక్టర్ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకోబోతా ఉన్నాం ప్రతి గ్రామంలో మంచి నీటి సౌకర్యం కల్పించడం చెట్లకు నీళ్ళు పోయడం డంపయాల్లో చెత్త వేయడం వెహికల్స్ ఇవ్వడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలను కూడా చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది అంటే పల్లెలు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశం కొద్దీ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ద్వారా పల్లెలన్నీ బాగు చేసుకున్నాం చెట్లను కూడా పెంచుకోబోతా ఉన్నాం రాబోయే కాలంలో తప్పకుండా ఈ జిల్లాకు మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీళ్ళని ఇచ్చి మరి రైతులను కూడా కాపాడుకోబోతా ఉన్నాం ఓవైపు ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణ మరోవైపు సుభిక్షమైన తెలంగాణను సాధించడం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక విధాల కృషి చేస్తూ ఉన్నారు నియంత్రిత విధానంలో రైతు సాగు చేసుకోవాలని రైతు వేదికలను కూడా కట్టుకోబోతా ఉన్నాం రైతు యూనిటీగా ఉండి రైతు సంఘటితమై రైతు తన యొక్క పంటను పండించి దానికి రేటు నిర్ణయిస్తే ఏ దళారి వ్యవస్థ కూడా తుడిచిపెట్టుకొని పోతుంది రైతుకు మేలు జరుగుతుంది రైతుకు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది నియంత్రిత విధానంతో అనేది సాధ్యమవుతుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నియంత్రిత సాగు విధానాన్ని కూడా తీసుకురావడం జరుగుతూ ఉంది మరి రైతులందరూ కూడా ఈసారి అదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో రైతులందరినీ కూడా సంఘటితం చేసి రైతు వేదికలు ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా గిట్టుబాటు ధర నిర్ణయించి దళారి వ్యవస్థను తుడిచిపెట్టుకునే విధేయంగా చేసి ఏదైతే డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ డిమాండ్ ఉన్న పంటను డిమాండ్ ఉన్నంత వరకే పండించి ఆ రేట్లు కూడా కల్పించడం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు వారికి మనందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను జై తెలంగాణ జై కేసీఆర్ జై హరితహారం